இயேசு கேட்குறாரு நீங்கள் யார் பக்கத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு இயேசு நீங்கள் யார் பக்கத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாரு மத்தையு பனிரெண்டு முப்பதில் ஏன்னா யுத்தம் நிஜமாக இருக்கு நம்ம ஒரு யுத்தத்தில் இருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் இருக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு அது தெரியல இயேசு கேட்குறார் நீங்கள் யார் பக்கத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் மத்தையு பன்னிரெண்டு முப்பது விதமாக சொல்லுது என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் என்னோட இராதவன் இயேசுவோட இல்லாதவன் இயேசுவுக்கு விரோதியாக இருக்கிறானா என்னோட சேர்க்காதவன் சுவர் சுவரடிக்கிறான் என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் என்னோட சேர்க்காதவன் சுதரடிக்கிறான் யார் சொல்கிறா இயேசு சொல்கிறாரு என்னை கேட்குற சகோதரி சகோதரிய நண்பனே எந்த பக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இயேசுவின் பக்கத்திலையா இல்லை உலகத்தின் பக்கத்திலையா இயேசுவின் பக்கத்திலையா இல்லை பிசாசின் பக்கத்திலையா முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா யுத்தம் நிஜமானது ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியல ஏனோ தானோன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஏனோ தானோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் மனம் போன போக்கல நம்ம எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஏசு அன்பானவர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை மன்னிச்சிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கேட்க சகோதர சகோதரி நண்பனை ஏமாந்து போகாதீங்க ஏமாந்து போகாதீங்க விழித்து கொள்ளுங்க விழித்து கொள்ளுங்க நீங்கள் நினைக்கிறபடி எப்பவும் எப்படியும் வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியாது ஒரு நாள் வரும் இந்த ஜீவன் பிரியும் தேவனுக்கு முன்னாடி நீதிபதியாக அவர் நிற்கும் போது கணக்கு கொடுக்க நம்ம நிற்கணும் விழித்து கொள்ளுங்க விழித்து கொள்ளுங்க ஆண்டவர் தான் சொன்னாரு என் கூட இல்லாதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் என் கூட சேர்க்காதவன் சுதரடிக்கிறான் யார் கூட இருக்கிறீங்க எவ்வளவு ரகசியமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா எவ்வளோ ஜனங்க நம்மள நம்மளுடைய விசுவாசத்தை வெளியில் காண்பிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ வெக்கம் அவ்வளோ கூச்சம் ஐயோ அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடுமா நான் வேதத்தை வாசிக்கிறேன்னு அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடுமா நான் கிறிஸ்துவ பின்பற்றேன்னு எனக்கு கேட்குற சகோதரி சகோதரி நண்பனை ஒரு நாள் மரணம் சம்பவிக்கும் ஒருத்தராலையும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது மனுஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நியாய தீர்ப்பில் நிற்க மாட்டீங்க தேவனுக்கு முன்னாடி நிற்பீங்க எந்த ஒரு மனுஷனும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது இன்றைக்கு உங்களுக்காக மறித்த உங்களுக்காக செத்த உங்களுக்காக ரத்த சந்தன அந்த இயேசுக்காக இன்னைக்கு வாழ தீர்மானிங்க இன்னைக்கு வாழுங்க ஒரு நாள் வரும் இந்த வாய்ப்பு இருக்காது விழித்து கொள்ளுங்க என்ன கேட்கிற சகோதரி சகோதரி விழித்து கொள்ளுங்க பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் விதமாக சொல்றார் பார்த்துக்கோங்க நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெது வெதுப்பாய் இருக்கிறபடியால் உன்னை என் வாய் நின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன் பார்த்துக்கோங்க நீ இந்த பக்கமும் இல்லை அந்த பக்கமும் இல்லை நீ அனலும் இல்லை குளிர் இல்லை வெது வெதுப்பாக இருக்கிற உனக்கு இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் என்னை கேட்கிற சகோதரன் சகோதரிய நண்பனே ஆண்டவர் சொல்கிறார் பரிதபிக்கப்பட்ட ஆட்களாக மாறிடுவாங்களாம் யார் அப்படிப்பட்ட ஜனங்க இங்கேயும் ஒரு கால் அங்கேயும் ஒரு கால் ஆண்டவர் அறிவிருக்கிறார் ஆண்டவர் வெறுக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்ல பாருங்க உன்ன நான் வாந்தி பண்ணி போடுவேன் ஒன்று என் பக்கம் இரு இல்லைன்னா என் பக்கம் இருக்காத அதான் ஏசு சொல்கிறார் என் கூட இல்லாதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் என் கூட சேர்க்காதவன் சுதரடிக்கிறான் எனக்கு இருக்கிற சகோதரன் சகோதரி நண்பனே எத்தனை பேருக்கு வெக்கம் இல்லையா இந்த செய்தியெல்லாம் கேட்குறீங்களே எத்தனை பேர் பகிர்றீங்க எத்தனை பேர் பகிர்றீங்க உங்களுக்கு வெக்கம் ஐயோ என்னுடைய என் கூட இருக்கிறவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க என் நண்பர்கள்லாம் என்ன நினைப்பாங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க அவங்க என்ன நினச்சா என்ன அவங்களுக்கு நீங்கள் கணக்கு கொடுக்க போகிறதில்ல தேவனுக்கு கணக்கு கொடுப்பீங்க எனக்கு கேட்குற சகோதரன் சகோதரிய நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க விழித்து கொள்ளுங்க யார் பக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்றது இந்த உலகத்துக்கு தெரியட்டும் இந்த உலகத்துக்கு தெரியட்டும் தேவன் நம்மளை பரிசுத்தத்திற்கு அழைத்திருக்கிறார் பிறர் மேலே அன்பு கூறுவதற்காக அழைத்திருக்கிறார் சமாதானம் பண்ணுறதுக்காக அழைத்திருக்கிறாரு நம்ம பிறரை மன்னிக்கணும் நேசிக்கணும் பிறரை பிறர் மேலே கரிசனை உள்ளவங்களாக இருக்கணும் பிறருடைய நலம் கருத்தணும் கருதணும் அதனால தான் தேவன் சொன்னார் நீங்கள் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீங்க உப்பாக இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு கேட்குற சகோதரன் சகோதரிய நண்பனை உலகத்தோடையும் இயேசுவோடையும் ஒருவேளை நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இயேசுவோட இல்லைன்றத இயேசு சொல்கிறார் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சொல்கிறது நிற்காத அது எடுபடாது ஆனால் ஆண்டோர் சொல்லக்கூடியது வானமும் பூமி அழிந்து போனாலும் நிற்கும் 
அதுதான் முக்கியம் தேவன் என்ன சொல்கிறாரு அது முக்கியம் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்றது முக்கியம் கிடையாது அநேக நேரங்களில் பிற ஜனங்களை பிரியப்படுத்துறதுக்காக மற்ற ஜனங்கள பிரியப்படுத்துறதுக்காக அநேக நேரங்களில் நம்ம தேவனை விட்டு கொடுத்துட்றோம் நம்முடைய விசுவாசத்தை நம்ம விட்டு கொடுத்துட்றோம் அதை அப்படியே மூடி மறைச்சிட்றோம் ரகசியமாக வாழ்ந்துட்ருக்கிறோம் ஆண்டவர் இன்றைக்கி எச்சரிக்கிறாரு என்னை கேட்க சகோதரன் சகோதரிய நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க யார் பக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஏன்னா நம்ம இருக்கிற யுத்தம் நிஜமான யுத்தம் ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் யார் பக்கத்தில் இருக்கிறன்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்க கொஞ்ச நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் சாத்தான் கூட கொஞ்ச நேரம் ஏசு கூட கொஞ்ச நேரம் சாத்தான் கூட கொஞ்ச நேரம் அப்படி நம்மளால் இருக்க முடியாது கொஞ்ச நேரம் தேவனோட கொஞ்ச நேரம் உலகத்தோட கொஞ்ச நேரம் தேவனோட கொஞ்ச நேரம் உலகத்தோட அப்படி இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எச்சரிக்கிறார் அப்படி இருந்தால் என்ன நடக்குமா நம்மளை வாந்தி பண்ணி போடுவாரா என்னை கேட்க சகோதரன் சகோதரி நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க பாருங்கள் மத்திய இருபத்தி ரெண்டு பதினாலில் ஏசு விதமாக சொல்கிறார் பார்த்துக்கோங்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேக அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் எல்லாருக்கும் பார்த்துக்கோங்க தெய்வன் அழைப்பு கொடுக்கிறாரு ரட்சிப்பின் அழைப்பு பரலோகத்து பரலோக வாழ்க்கை இலவசம் இலவசம் யார் வேணாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு தடையும் இல்லை இயேசுவை விசுவாசத்தை வாயினால் அறிக்கையிட்டு ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வேதத்தின் அடிப்படையில் வாழக்கூடிய எல்லாருக்கும் என்ன உண்டு பரலோகம் உண்டு அதான் ஆண்டு சொல்ல அழைக்கப்பட்டவர் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் புரியுதுங்களா நிறைய பேர் நம்மளை நாமளே ஏமாத்திட்டு இருக்கிறோம் நம்மளை நாமளே வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் நடக்கும்னு என்னை கேட்க சகோதரி சகோதரி நண்பனே வேதத்தின் அடிப்படையில் வாழாத ஒரு ஜனங்களும் பரலவத்துக்கு போக முடியாது தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம் நான் கிறிஸ்தவன் நான் கிறிஸ்தவின்னு நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லிட்டு இருக்கலாம் வேத புஸ்தகத்தை கொண்டு ஒவ்வொரு வாரமும் ஆலயத்துக்கு போகிறவங்களா இருக்கலாம் காணிக்கை கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம் தசம்பாங்க கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனாலும் வேதத்தின் அடிப்படையில் உண்மையாக நீங்கள் வாழ நான் பரலவத்துக்கு போக முடியாது பிதாவின் சத்தத்தில் செய்கிறவன் அல்லாமல் ஒருவனும் பரலவத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது என்னை நோக்கி பிதாவே பிதாவேன்னு கூப்பிடுறவன்ல என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே கூப்பிடுறவன்ல மற்ற ஏழு இருபத்தொன்று அது சொல்லுது என்னை கேட்க சகோதரன் சகோதரனே சகோதரிய நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க விழித்து ஏனோ தானோ வாழ்ந்து ஏமாந்து போகாதீங்க வாழ்க்கை ஒரு முறை அவ்வளோதான் நம்ம செத்து போனோம்னா திரும்ப அந்த உலகத்துக்கு வந்து நம்மளால் மீண்டும் வாழ முடியாது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அந்த உலகத்தில் நமக்காக இயேசு கல்வாரியில் செத்து போனார் அவருக்காக நம்மளால் வாழக்கூட முடியாதா எனக்காக சாகுன்னு அவர் சொல்ல எனக்காக வாழுன்னு சொன்னார் எனக்கு எடுக்க சகோதரன் சகோதரிய நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க விழித்து கொள்ளுங்க யார் பக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க என்று தீர்மானம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க யாரை நீங்கள் பிரியப்படுத்தணும்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க யார் உங்களுக்கு முக்கியன்றது தீர்மானம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஏன்னா அந்த வாழ்க்கை இப்படியே இருந்துடாது ஒரு நாள் வரும் நம்ம மூச்சு பெரியும் நம்ம ஜீவன் நம்மளை விட்டு பெரியும் நம்ம மறித்து போவோம் தேவனுக்கு பின்பாடி நியாய தீர்ப்பில் நம்ம நிற்போம் அன்றைக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்றதை இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பாருங்கள் மற்ற ஏழு பதிமூணில் இயேசு விதமாக சொல்கிறார் பார்த்துக்கோங்க இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசியுங்கள் நமக்கு புத்தி சொல்கிறார் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமாய் இருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரகே பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேக பார்த்துக்கோங்க கேட்டுக்கு போகிற வழி நரகத்துக்கு போகிற வழி அகலமும் விஸ்தாரமும் விசாலமுமா இருக்குன்னு அதன் அது அதில் போகிறவங்க அநேகர்னு என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துக்கலாம் யாரை வேணாலும் ஏமாத்தலாம் எவ்வளோ வேணாலும் பொய் சொல்லலாம் எவ்வளோ வேணாலும் திருடலாம் எவ்வளோ வேணாலும் லஞ்சம் வாங்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் அநியாயம் பண்ணலாம் அக்கிரமம் பண்ணலாம் பாவம் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் எங்கே போகிறவங்க நரகத்துக்கு போகிறவங்க அநியாயம் அக்கிரமம் அநீதி இதெல்லாம் எங்கே அக் கொண்டு போவோமா நரகத்துக்கு கொண்டு போவோம் அகலமான வழி யார் வேணாலும் போகலாம் நெருக்கமான வழி நீதியோட அக்கிரமம் செய்யாம தேவனுக்கு பயந்து பாவம் செய்யாம தேவனுக்கு பயந்து ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ தீர்மானிச்சு அர்ப்பணிச்சு அப்படி வாழக்கூடிய ஜனங்க நெருக்கமான வழியில போறவங்க ஏசு சொன்னாரு உங்ககிட்ட கேட்கிறவனுக்கு கொடுன்னு சொன்னாரு ஒரு மைல் நடக்க சொன்னார் ரெண்டு மைல் போனார் உன்னுடைய மேலாடை கேட்டால் உள்ளாடையும் கட்டி கொடுன்னு சொன்னார் ஒரு கன்னத்தில் அறிஞ்சால் மறு கன்னத்தில் காமின்னு சொன்னார் தவறு செய்கிற எல்லாரையும் மன்னின்னு சொன்னார் எல்லாரையும் நேசின்னு சொன்னார் நம்மளை எத்தனை பேர் அதை செய்கிறோம் நெருக்கமான வழி நெருக்கமான வழி 
அதன் வழியா செல்லும்படி நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ன கேட்க சகோதரனே சகோதரி நந்தனே நம்ம பிறர் மேல அன்பு செலுத்த பிறரை மன்னிக்க பிறருக்கு உதவ பிறவர்களுக்கு நம்பிக்கையா இருக்கும்படியாக தேவன் நம்மள இந்த பூமியில வச்சிருக்கிறாரு மறந்து போகாதீங்க மறந்து போகாதீங்க சுயநலமா வாடுறத நிறுத்தி கொள்ளுங்க நிறுத்தி கொள்ளுங்க இது இப்படியே போயிட்டு இருக்காது ஒரு நாள் வரும் எல்லாம் இந்த மூச்சு பிரியும் ஜீவன் நம்மளை விட்டு பிரியும் ஜடமா மாறி நம்ம அந்த தரையில் விழுவோம் நம்ம திரும்ப மண்ணுக்கு திரும்புவோம் அந்த நாள் வர்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நல்ல காரியங்கள் செய்ய முடியுமோ எத்தனை பேருக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்ல முடியுமோ எத்தனை பேருக்கு இப்போ எத்தனை பேர் ரட்சிப்புக்கு நேராக வழி நடத்த முடியுமோ ஆசிர்வதிக்க முடியுமோ உதவ முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யுங்க இந்த நன்மைகள் நம்மளோட வரும் நெருக்கமான வழியில் பிரவேசிக்க உங்களை நீங்க ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்க தீர்மானிங்க அர்ப்பணிங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் விரும்புறாரு அதுதான் பார்த்துக்கோங்க தேவனை பிரி பெருமைப்படுத்தும் பிரியப்படுத்தும் இயேசு அதுதான் பெருமைப்படுத்தும் பிரியப்படுத்தும் அதுதான் அவர் நம்ம கிட்ட விரும்புறாரு எனக்கு கேட்க சகோதரன் சகோதரிய நண்பனை விழிப்படைங்க விழிப்படை இந்த செய்தியெல்லாம் பகிருங்க அநேகர் ஆசீர்வதிங்க இது போன்ற எவ்வளோ நல்ல செய்திகள் அதெல்லாம் பகிருங்க மற்றவங்களை ஆசீர்வதிங்க பிசாச உலகத்தை பிரியப்படுத்தினது போதும் தேவனை இயேசுவை பிரியப்படுத்துங்க எனக்கு இருக்கிற சகோதரி சகோதரி நண்பனை இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கும் வர இந்த தேவன் உங்களோடு இருப்பாராக அமேன் அல்லா